വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ സൂപ്പൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നാടൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സൂപ്പാട്ടോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിക്കനുകൊണ്ടും മട്ടനുകൊണ്ടും ഒക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നാടൻ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൺചട്ടി ഇതൊരു നാടൻ സൂപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളികളുടെ എന്ത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നാലല്ല വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി വലിയ സൈസിലുള്ള വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു നാലെണ്ണം ചതച്ചെടുത്തതാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കരുതി ഇതിലേക്ക് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചതച്ചിടണം എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെ ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഒന്നും ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് വലിയ ഉള്ളി വലിയ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഈ സൂപ്പിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടാലൊന്നും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പൊടികൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തത് പൊടിയാണ് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കായപ്പൊടി വേണം കായപ്പൊടി ഒരു നുള്ളട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നുമില്ല കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് കായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളകാണ് ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലുള്ള ഭാഗം വേറെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ല് മാറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതും വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലെഗ് പീസ് ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാണാൻ ഭംഗിക്ക് അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലെഗ് പീസ് എടുത്തതാണ്
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായപ്പൊടി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടി ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മല്ലിയലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിയലും കായപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കന് നമുക്കിനി വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചെറിയ ജീരകം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്ത കേട്ടോ ചേർത്തത് ഇത് കുരുമുളക് പൊടി നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നാരങ്ങയുടെ നീര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ അധികം പുളിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലുള്ള ഭാഗം ഒന്നും എടുക്കരുത് എല്ലുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല നല്ല പീസസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോടു കൂടെ സെർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് അറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സൂപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടോട് കൂടെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടി അരക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചിരവിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും മതി നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ ലെഗ് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക്